বেতন সমন্বয়ের পর কাজে যোগ দিয়েছেন বেশিরভাগ পোশাক শ্রমিক শিগগিরই বাস্তবায়নে মালিকদের প্রতি আহ্বান ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে উপজেলা নির্বাচনের তফসিল সদর উপজেলা গুলোতে ইভিএম এ ভোট জানালেন ইসি সচিব এবং একাদশ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মহাজোটের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড়ছাপ অতীত দেখে বিবেচনা বলছেন নীতি নির্ধারকরা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যা সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কামরুন আহরাবি এবং আমি নাবিলা হাসান এবার বিস্তারিত ছয়টি গ্রিডে পোশাক শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণার পর কাজে যোগ দিয়েছেন বেশিরভাগ শ্রমিক সকাল থেকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করেন তারা পোশাক শ্রমিকরা জানান নতুন কাঠামো বাস্তবায়নের আশ্বাসে কাজে ফিরেছেন তারা এই অবস্থায় আর যেন বিশৃঙ্খলা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে শ্রমিক নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন সোহেল রানা তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আট হাজার টাকা নির্ধারণ করে পঁচিশ নভেম্বর গেজেট প্রকাশ করে সরকার যা গেল বছরের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঘোষণা বাস্তবায় না হওয়ায় আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা এ অবস্থায় ছয়টি গ্রেড সংশোধন করে নতুন মজুরি কাঠামো অনুমোদন করে সরকার জানুয়ারি মাসে যখন বেতন পাবেন এই হিসাবেই হবে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে যখন বেতন পাবেন হবে এই টাকাটাও তখন আলাদাভাবে সেই সাথে সমন্বয় করে দিয়ে দেওয়া হবে রোববার নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণার পর সোমবার নিজ নিজ কারখানায় কাজে যোগ দেন পোশাক শ্রমিকরা তারা চান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন কাঠামোর বাস্তবায়ন সরকারদের দেখা যাচ্ছে যে বিবেচনা করে দিতেছে যেটা আমাদের ঘর ভাড়া বাসা ভাড়া पोशाक शिल्प जान हुचट ना खाए सरकार निर्धारित नतून मजुरी मे श्रमिक देर सुशृखल भाव क्या कर आहवान जान संश्लिष्टरा जिएमिमि गवर्नमेंट जे भाव सिद्धान ने सिद्धान मध्य ही आसि और श्रमिका जैसे सन्तुष्ट था सुंदर है विजय परवर्ती शुभे सब राजनीतिक दल के चिठी देवी साधारण सम्पादक बैदुल कदर विधानी बंगबंधु एविन्यूए दलियों प्रधान कार्यालय ढाका महानगर दक्षिण आवामी लीग आयोजित বর্ধিত সভায় তিনি এই কথা বলেন রাজনৈতিক দলগুলোকে গণভবনে নির্বাচন পরবর্তী সংলাপের কথা জানানোর একদিন পরেই উল্টো খবর দিলেন ওবায়দুল কাদের এ সময় উনিশ জানুয়ারি রাজধানীর সোহরওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের বিজয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে কিছুটা জনদুর্ভোগ হতে পারে এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করে আগাম দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি নির্বাচনের আগে পঁচাত্তরটির মতো রাজনৈতিক দল ঐক্যফ্রন্ট সহ সেই সংলাপে অংশ নিয়েছিল সেই দলগুলোকে তিনি গণভবনে আমন্ত্রণ জানাতে চান নির্বাচন পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য এখানে কোনো সংলাপের বিষয় নেই এটা শুভেচ্ছা বিনিময় 
প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংলাপের আগে এজেন্টটা জানতে চান বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে সিলেট হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি মালাহি মাজার জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন আগের বারের মতো হলে সংলাপ অর্থবহ হবে না শুধু ডাকলেই হবে না আগ থেকে এজেন্টটা জানাতে হবে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুনরায় নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়ার দাবিও জানান মির্জা ফখরুল পরে সিলেটের বালাগঞ্জে নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত ছাত্রদল নেতা সাইম আহমেদ সোহেলের বাড়িতে যান জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতারা বিএনপি পুনর্নির্বাচনের দাবি বাস্তব সম্মত নয় তারা সংসদে না এলে আরেকটি ভুল করবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তফাল আহমেদ দুপুরে ভোলার ইলিশাব ও পরানগঞ্জ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে টিন ও নগদ টাকা প্রদান শেষে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় ত্রিশ ডিসেম্বর নির্বাচনে জনতার বিজয় হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তোফাল আহমেদ সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি এখনও দেশে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তবে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে তারা আর কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না দুপুরে রাজধানীতে সদ্যপ্রয়াত আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের স্মরণ সভায় এ কথা বলেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ভবিষ্যতে সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হবে বলেও মনে করেন তিনি সে মনে রাখতে হবে যত সফলতা আসবে তত বেশি চক্রান্ত কায়রা গভীর চক্রান্ত করবে নতুন রূপে করবে নতুন আঙ্গিকে করবে এটা মনে রাখতে হবে তা উল্লসিত হওয়ার কিছু নাই বেশি আত্মপ্রত্যয় হওয়ার কিছু নাই আমাদের আগে চলতে হবে অত্যন্ত কঠিন সতর্ক হবে এ দেশে আর কোনোদিনও সাম্প্রদায়িক শক্তি কোনোদিনও মৌলবাদ এই অসম শক্তি আর মাদক চুরি দাঁড়াতে পারবে না বিএনপি কাজকে ভুল স্বীকার করে এগোতে হবে অনলাইন গণমাধ্যমে সুষ্ঠু বিকাশে নীতিমালা করার কথা জানালেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ প্রিন্ট মিডিয়ার নবম ওয়েজ বোর্ড নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন হবে এমন আশ্বাস দিয়ে বললেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য ওয়েজ বোর্ড করা হবে দুপুরে নিজ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রেস ক্লাব ফেডারেল সাংবাদিক ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম কোন মত বিনিময় সভায় সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে তথ্যমন্ত্রী প্রথমে তিনি বিএফইউজে ও ডিইউজে নেতাদের শুভেচ্ছা নেন পরে প্রেস ক্লাবে নবনির্বাচিত পরিষদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নেতারা সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান সকল ভয় ভীতির উর্ধ্বে উঠে সাংবাদিকতা করতে চাই সেই জায়গাটা আপনারা যারা আছেন তার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক পর্যায়ে তারা নিশ্চিত করবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা হবে এটি প্রস্তুত হয়ে আছে এই সামনের অধিবেশনে বাংলাদেশে মিডিয়া বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সবার সহযোগিতা চান তথ্যমন্ত্রী অনলাইন মিডিয়া এটি প্রয়োজন এবং এটি আজকের পৃথিবীর বাস্তবতা এবং এটি বিকাশ প্রয়োজন কিন্তু এটি সুষ্ঠু বিকাশ প্রয়োজন নবম ওয়েস্ট বোর্ড আঠাশ তারিখের মধ্যে গেজেট হওয়া প্রয়োজন বাস্তবতায় তো ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সুতরাং এটি আমি মনে করি যে এটাও ওয়েস্ট বোর্ডের মধ্যে আসা প্রয়োজন গণমাধ্যম কর্মী আইন দ্রুত বাস্তবায়ন করতে এরই মধ্যে মন্ত্রণালয় এটিকে চিহ্নিত করেছে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা একাদশ সংসদের সংরক্ষিত আসনে সদস্য হতে মহাজোটের প্রায় দুশো নেতাকর্মী ও সমর্থক প্রত্যাশায় রয়েছেন এরই মধ্যে দলের শীর্ষ পর্যায়ের সমর্থন পেতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা নীতি নির্ধারকরা জানান যারা দল ও সরকারের দুর্দিনে ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন সময় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন প্রার্থীরাই পাবেন চূড়ান্ত মনোনয়ন আরও জানাচ্ছেন এহতারিমুল হক 
নির্বাচন এবং সরকার গঠনের পর এবার আলোচনায় একাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন এমপি পদে আগ্রহীদের তালিকায় আছেন রাজনীতি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সহ নানান শ্রেণী পেশার মানুষ রাজনীতিতে চেনা মুখের পাশাপাশি নতুনরাও আগ্রহী দলীয় মনোনয়ন পেতে চার দলীয় জোট সরকার ও এক এগারোর দুর দিনে দলের পাশে থাকা তরুণ কর্মীরাও জায়গা পেতে চান একাদশ সংসদে এবার অনেক তরুণ নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমি আশাবাদী আমাদের মতো যারা তরুণ যারা উদ্যমী যারা পরিশ্রমী যারা ত্যাগী তাদেরকে সামনে এগিয়ে দিবেন আমি যদি মনোনীত হই অবশ্যই সততা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাব এবং যে উন্নতির সোপানে দেশ চলেছে তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব এদিকে জেলা কোটার সমন্বয়ের জন্য দশম সংসদের অনেক এমপি বাদ পড়তে পারেন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বাড়ানোর দাবিও জানান মনোনয়ন প্রত্যাশীরা যদি জনতে শেখ হাসিনা যদি মনে করেন যে অভিজ্ঞ মেধা সৎ যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন তো আমি কিন্তু একটা দাবিদার জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমার মানে আকুল আবেদন তিনি যেন কমপক্ষে এবার হলে উনি দশটা আসন বাড়ান যারা আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে যারা ত্যাগ স্বীকার করেছে মামলা খেয়েছে জেল খেটেছে নির্যাতিত হয়েছে তাদেরকে বেশি করে মূল্যায়ন করা হোক আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা জানান নতুন নেতৃত্ব তৈরি এবং সুযোগ দেওয়ার জন্য এবার সংরক্ষিত আসনে প্রাধান্য পাবে নতুন মুখ সেই সঙ্গে নবীন প্রবীণদের সমন্বয়ে সংরক্ষিত আসনগুলো পূরণ করা হবে অবশ্যই আমাদের নারী আন্দোলনের যারা গতিশীলতা নিয়ে আসতে পারবে নারী সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে এবং আপনি জানেন যে আমাদের দলের অনেক ডেডিকেটেড নেত্রী আছেন যারা দীর্ঘ সময় বিভিন্ন নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়েছে দল করতে গিয়ে তো এই বিষয়গুলো তো প্রাধান্য পাবে বলে আমি মনে করি এবার সংরক্ষিত পঞ্চাশটি নারী আসনের মধ্যে তেতাল্লিশটি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি চারটি ঐক্যফ্রন্ট একটি এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দল মিলে পাবে দুটি আসন চলতি সপ্তাহে সংরক্ষিত নারী সংসদ নির্বাচিত করতে তপসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন এহেদেরামুল হক আর টিভি ঢাকা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রী দেয়া পাঁচ দফার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি এমন মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বললেন এই সমস্যা সহজে সমাধানযোগ্য নয় বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারের জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন তিনি বিস্তারিত দায়িত্ব নেওয়ার পর আগামীর করণীয় ঠিক করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করছেন মন্ত্রী আব্দুল মোমেন এরই এক ফাঁকে সোমবার বিকেলে কয়েকটি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মাত্র সাত দিনের দায়িত্বে কাজগুলো পুরোপুরি বুঝে নিতে না পারলেও দ্রুত করার চেষ্টা করছেন প্রত্যেক দেশে আমরা আমাদের যে ফেসিলিটিজগুলো আমরা তৈরি করেছি সরকার দিচ্ছে সেগুলো জানাব ইনফরমেশন দিয়ে এগুলো আমরা লাঘব করার চেষ্টা করব কথা প্রসঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যু আসলে মন্ত্রী জানান সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে আর সমস্যা জিইয়ে থাকলে প্রতিবেশী দেশগুলোরও অসুবিধা হবে আমি মনে করি যে এই সমস্যা সহজে সমাধান হবে না এবং সেই জন্য আমাদের অনেক কাটখড়ি কোড়াতে হবে আমার তো ধারণা যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিও তাদের দায় দায়িত্ব ঠিক মতে পালন করেন না রোহিঙ্গা ইস্যুটা জিইয়ে থাকে তাহলে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ভারত থাইল্যান্ড মায়ানমার বাংলাদেশ এগুলো ছাড়াও কণচিনেরও আপনার এই স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বর্তমান সরকারকে পশ্চিমের দেশগুলোও সমর্থন করেছে বলে দাবি করেন তিনি পশ্চিমের শক্তিগুলো তারা সবাই আমাদের নতুন সরকারকে সমর্থন দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে তারা আমাদের সাথে কাজ করবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সফরে প্রতিবেশী দেশ ভারতে যাবেন বলে জানান আব্দুল মোমেন মুক্তা মাহমুদ আর টিভি ঢাকা সর্বত্র অগ্রাধিকার দিয়ে নারীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দেশের উন্নয়নে কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে জানিয়ে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান আলহাজ মোর্শেদ আলম এমপি বলেছেন বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ মাধ্যমের দেশে উন্নীত হয়েছে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দুই সালে এটিকে উন্নত দেশে সামিল করতে হবে দুপুরে দিনাজপুরের স্বপ্নপুরীতে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির উন্নয়ন সভা ও বিমা দাবি চেক প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ন্যাশনাল লাইফের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জমাল এমেনাসের সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে এগারো কোটি টাকার বিমা দাবির চেক গ্রাহকদের মাঝে প্রদান করা হয়
घोषणा दीब जो मान विशेष कारण छाड़ा एक बीमा दबी जथासमय मध्य नैशनल लाइफ प्रदान कर संकट कटे जाए উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ তিনি জানান উপজেলা নির্বাচনের সদর আসনগুলোতে ইভিএম এ ভোট গ্রহণ করা হবে সোমবার বিকেলে রাজধানী নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন তিনি এদিকে একাদশ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে 50 জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে আগামী 17 ফেব্রুয়ারি তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের 90 দিন মধ্যে সংরক্ষিত নারী আসনের ভোট করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা একটা ভোটার তালিকা প্রণয়ন করব মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করা হবে সতেরোই ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ সময় এবং মনোনয়নপত্র বাসের সময় এবং প্রাপ্তিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় এগুলো আপনারা তখন জানতে পারবেন পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন এটা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে এই রূপ সেটি হলো যে আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে ধাপে ধাপে বিভাগ ওয়ারি যে প্রশাসনিক যে বিভাগ আছে ওই বিভাগ ওয়ারি এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা মহানগরের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং যান চলাচলে শৃঙ্খলা আনতে চতুর্থবারের মতো মাঠে নামছে পুলিশ পনেরো থেকে একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত এই পনেরো দিন মাঠে থাকবে তারা আগামী পনেরো দিন ট্রাফিক আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ পুলিশের পাশাপাশি বাংলাদেশ রেড ক্রেসেন্ট রোভার স্কাউ বিএনসিসি ও বাংলাদেশ গার্লস গাইডের সদস্যরা যান চলাচলে শৃঙ্খলা আনতে কাজ করবেন যে বিষয়টি আছে সেটির উপরে কাজ করব ইন্টারসেকশন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কাজ করব যে যে ইন্টারসেকশনের জেব্রা ক্রসিং আছে সেই জনসাধারণ জেব্রা ক্রসিংয়ের মাধ্যমে পারাপার হওয়ার একটি বিষয় আছে গণপরিবহনের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে যে আমরা একটা নির্দেশনা দিয়েছিলাম যে দরজা বন্ধ করে চলাচল সেই জায়গাটির লক্ষ্য পুরোপুরি আসলে আমাদের আমরা অর্জিত হয় নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা পরিবহন মালিক শ্রমিক সমিতি তাদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা আমরা প্রত্যাশা করি সেটি সেটিও আমাদের এবারের এই শৃঙ্খলা পক্ষের একটি অন্যতম লক্ষ্য থাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের হওয়া মামলায় খাগড়াছুরি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নুরুল আজমকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বিকেলে খাগড়াছুরির চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেজুতি চান্নাত এই আদেশ দেন এর আগে তাকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায় পুলিশ খাগড়াছুরি সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রনক আলম জানান আপত্তিকর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার অভিযোগে নুরুল আজমের বিরুদ্ধে মামলা করেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা ওই মামলায় দুপুরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নুরুল আজম একটি বেসরকারি টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন এছাড়াও তিনি সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শরীদপুরে পুলিশের কথিত বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে দুজন জাহাঙ্গীর আখন ও রাসেল হালাদার নামে ওই দুই ব্যক্তি আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ গেল রাত পৌনে তিনটার দিকে পুলিশ তাদেরকে নিয়ে অভিযানে নামলে আগে থেকে ওত পেতে থাকা ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যরা পুলিশের ওপর হামলা করে এ সময় ডাকাত জাহাঙ্গীর ও রাসেল দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ঘটনাস্থল থেকে একটি ওয়ান শুটার গান নয়টি ককটেল আটটি রামদা দুটি ছোড়া তিনটি চাইনিজ কুড়াল এবং গ্রিল কাটার কেচি উদ্ধার করে
কুড়িগ্রামে সোনাহাট স্থলবন্দরে ভারতীয় পাথর বোঝাই ট্রাক উল্টে ইউসুফ আলী নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এ সময় আরও পাঁচ শ্রমিক গুরুতর আহত হন আহতরা ভুরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে এদিকে কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে সজিনা বেগম নামে এক মহিলা শ্রমিক নিহত হয়েছেন সকাল নয়টার দিকে কুষ্টিয়া শহরতলির দবির মোল্লা রেলগেট এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে নিহত সজিনা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার লাহিনী ক্যানালপাড়া এলাকার আজাদ শেখের স্ত্রী সে স্থানীয় একটি ডাল মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েক জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চুয়াডাঙ্গায় হিমেল হাওয়া ও তীব্র শীতে বিপাকে রয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ বড় আবাদ ব্যাহত হবার পাশাপাশি বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগ বালাই কুড়িগ্রামেও টানা আট দিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ চলছে সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় আট ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রচন্ড ঠান্ডায় দুর্ভোগে পড়েছে শিশু বৃদ্ধ সহ নিম্ন আয়ের মানুষ জেলার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে সপ্তাহ জুড়েই মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে এছাড়াও পঞ্চগড় দিনাজপুর গাইবান্ধা রংপুর লালমনিরহাট ও নীলফামারীতেও শীতে জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে এদিকে চুয়াডাঙ্গায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করায় বেড়েছে শীতকালীন বিভিন্ন রোগ ধারণ ক্ষমতার চাইতে রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা মাঠের ফসল হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত শীতার্থদের সহায়তায় সরকারিভাবে কম্বল বিতরণ করা হলো যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জহির আহান সোহাগের সহায়তায় সুরাইয়া মনির রিপোর্ট প্রচন্ড শীতে দিনের বেলা চুয়াডাঙ্গা তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও বেলা গড়িয়ে বিকেল হতেই ঘন্টায় ঘন্টায় নামতে থাকে পারদ আর সন্ধ্যা গড়াতেই জেঁকে বসে হার কাঁপানো শীত মৃদু থেকে মাঝারি সত্যপ্রবাহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে এখানকার জনজীবন এমনই পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ওঠানামা করছে এখানে প্রচন্ড ঠান্ডায় দেখা দিচ্ছে নানা রোগ তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় হাসপাতালে প্রতিদিনই বাড়ছে নারী ও শিশু সহ ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই এখানে ভর্তি হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর জন শিশু এদিকে ঘন কুয়াশায় ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে ফসলের মাঠ নষ্ট হচ্ছে ধানের বিস্তলা সরিষা তুলা এই শীতে সরকারি ভাবে দুস্থ ও শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ অব্যাহত আছে বলে জানানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর চাহিদা তুলনায় জনবল কম হয় চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর শীতে বাড়তি সতর্কতার পাশাপাশি ফসল পরিচর্যায় পরামর্শ দেন কৃষি কর্মকর্তারা এই পর্যন্ত আমরা উনিশ হাজার কম্বলের মধ্যে সতেরো হাজার পাঁচশো বিতরণ করেছি ইতিমধ্যে আমাদের আরো পাঁচ হাজার কম্বলের চাহিদা আমরা দিয়েছিলাম সেগুলো চলে আসছে বিশেষ করে নিউমোনিয়া এবং ডায়রিয়া শিশুদের এবং বয়স্কদের বৃদ্ধি পেয়েছে এদিকে আবহাওয়া জনিত কারণে ফসলের ক্ষতি হলে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে ব্যাংকের সুদ মৌকুফ চান এখানকার কৃষকরা সুরাইয়া মুন্নি আর টিভি কারণ ছাড়াই কুষ্টে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম চালের মোকামে বেড়েছে চালের দাম ফলে বিপাকে পড়েছেন নিম্নবিত্তরা এদিকে চালের দাম বৃদ্ধির দায় একে অপরের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন মিলের মালিক আর খুচরা ব্যবসায়ীরা কুষ্টিয়া থেকে স্টাফ রিপোর্টার শেখ হাসান বেলালের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন অব ইসলাম নতুন বছর শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে সব ধরনের চালের দাম প্রথমে কেজিতে দু এক টাকা বাড়লেও এখন তা তিন থেকে চার টাকা গিয়ে ঠেকেছে চালের যোগানদাতা হিসেবে পরিচিত কুষ্টিয়ায় আটচল্লিশ টাকার মিনিকেট বিক্রি হচ্ছে বান্ন টাকায় উনচল্লিশ টাকার কাজলতা বিক্রি হচ্ছে তেতাল্লিশ টাকায় আর উনত্রিশ টাকার মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে বত্রিশ টাকায় চাল কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষ কিছুদিন আগে নতুন চাল উঠলো ধান উঠলো এখনই যদি চালের দাম এত বেড়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে তো যখন আরো ক্রাইসিস সৃষ্টি হবে আমাদের ক্রয় সীমার বাইরে আরো চলে যাবে দাম বৃদ্ধির জন্য খাজানগরের বড় মিল মালিকদের দায়ী করছেন চালের খুচরা বিক্রেতারা এগুলো আসলে ধরেন মিলাররাই দাম বাড়ায় বুঝছেন মিলাররা দাম বাড়ালে তো আমরা কিনতে বাধ্য সাধারণ অটোমিল বা হাস্কিং মিলারদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় হঠাৎ ধানের বাজার 
বেড়ে যাওয়ার কারণে চাউল বাজার কিছুটা বেড়েছে তো এখন কয়েকদিন ধরে ধানের বাজারও কমে গেছে চালের বাজারও দুই টাকা কেজিতে কমেছে আসলে বাজার বাড়ার পিছনে মিল মার্কেট দিতে আমার একটা দায়ী করাটা ভুল অন্যদিকে কৃষকরা বলছেন লাভে নয় লোকসানেই বিক্রি হচ্ছে ধান যদি এর পরে আরো কমে তাহলে চাষি আরো শেষ কিন্তু একটু ভালো হলে বেশি হলে ভালো হয় চাষির জন্য আমরা আটশো বিশ টাকা তিরিশ টাকা এরকম বেশি शुरू हो चार दिन व्यापी आंतर्जा प्लस मेला एवं मेल में अंश ग्रहण कर देश प्लस शिल्पर उन्नयने मेला गुरुतपूर्ण भूमिका रखबे प्लस द्रव्य प्रस्तुतकारक और रप्तानिकारक एसोसिएशन विपिजी एम ए सभापति मोहम्मद जसिमउद्दीन सकाल राजधानी पल्टने विपिजी एम ए कार्यलय संबाद सम्मेलन एक समय प्लस शिल्प के एगिए नीते द्रुत एक अर्थनैतिक जो शिल्प के गुरु तोलार आहवान जान पशाशी दक्ष जनबल तैरते सरकार के गुरुतपूर्ण सिद्धान तो नार दबी करें विपिजे एम ए सभापति सतर जानुरि सकाले होटेल वेडिसने उद्बोधन और बीस जानुरि समापन अनुष्ठान जसिमुद्दीन मेटेरियल केंटार जो मोल इंडस्ट्रीगुली आखने तरह जो सबसे सुविधा है जार कारण मेला खूब ही पपुलार और ये मेलार कारण बांगलेश प्लस ग्रोथ अनेक बेड़े जा टेलिनर ग्रुपर गवेषणार प्रकाश पे बच्चर विश्वजुड़े प्रभाव फेल्बे डिपफे कृत्रिम बुद्धिमत्ता फाइव जिर प्रसार इंटरनेट अब थिंगस विस्तृत व्यवहार उत्थान वार्स एक्टिवेटेड चैटबक्स और स्क्रिने थार समय नियंत्रण और मोबाइल चालित तो ग्रीन टेक्नोलॉजी विकेल राजधानी बारिधारा जिपी हाउस टेलिनर ग्रुपर गवेषणा प्रतिबेदन प्रकाश अनुष्ठने सब तथ्य जानाबेदन प्रकाशे पर आलोचना अनुष्ठने ग्रामीण फोन प्रधान निर्वाह माइकेल फिपोलि व्यवस्थापना परिचालक हासान रहमान रतन सह अन्य उपस्थित छे गवेषण आलोचित प्रजुक्त प्रभाव बांगलेश पड़े बक्तारा पोशा खाते सबधरण सामग्री नहीं राजधानी कुरिले तेईस छब्बीस जानुरि पंद्रतम ढाका इंटरनैशनल इन एंड फेब्रिक शो तृत्य डेनिम शो और पैंतम डाई चेम बांगलेश हजार उन्नीस অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুপুরে রাজধানীর পল্টন টাওয়ারে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সেমস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহরুন অ্যান্ড ইসলাম এবারে প্রদর্শনীতে বাইশটি দেশের তিনশো সত্তরটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ওয়েবসাইটে প্রদর্শনীর বিস্তারিত জানা যাবে जमुना बैंक फाउंडेशन उद्योगे राजधानी विभिन्न स्थान दुस्थ असहाय छिन्नमूल शीतार्थ मानुषर माध्यम कम्बल वितरण प्राय एक हजार शीतार्थ मानुषर माध्यम कम्बल वितरण जमुना बैंक फाउंडेशन चेयरमैन इंजिनियर ए के एम मुशरफ हुसैन और जमुना बैंक फाउंडेशन चेयरमैन आलहज नूर मोहम्मद इस समय उपस्थित छें बैंक अतरिक्त व्यवस्थापना परिचालक और जमुना बैंक फाउंडेशन सीओ मिर्जा इलियासउद्दीन आहमेद उपव्यवस्थापना परिचालक ए के एम सैफुद्दीन आहमेद सह संश्लिष्टा उपस्थित छें बेतन समन्वय पर क्या जोग दिए बसिभाग पोशाक श्रमिक शीघ्र ही वास्तवयने मालिक दे आहवान संलाप नयन परवर्ती शुभे बनीमय कदर एजेंटा जाने अंश नार बेपारे सिद्धान जान फखरुल फेब्रुआर प्रथम सप्ताह उजिला निवाचन तफसिल सदर उपजिलागुलते इविएमे भोट जान इसि सचिव एकदश संसदे संरक्षित नारी आसने महाजोटे मनोनयन प्रत्याशी दौड़झाप अतीत देखे विवेचना बीतारक
আটিবি সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে 24141 নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আটিবি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন rtvonline.com এবং youtube.com/rtvnews ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ